앞으로 샐러드는 이렇게 만들어 보세요. 전문점보다 10배는 더 맛있거든요. 입맛에 따라 골라 먹는 다양한 드레싱까지 만들어 볼게요. 냉장고 속 재료들 깨끗이 씻어 왔어요. 종류 상관없이 집에 있는 걸로 만들어 보세요. 팔팔 끓는 소금물에 브로콜리 넣어서 1분간 데쳐주고 그 물에 새우 한줌 30초만 데쳐줄게요. 팬에 올리브오일 두르고 작게 썬 두부와 소금 후추 약간 넣고 노릇노릇 구워줍니다. 한김 식는 동안 야채 손질할게요. 야채는 수저로 푹푹 떠먹기 좋게 작은 모양으로 썰어주면 돼요. 이걸 콥 샐러드라고 불러요. 콥이라는 이름을 가진 셰프가 주방에서 사용하고 남은 자투리 재료를 작게 썰어 먹은 데서 유래되었다고 합니다. 야채가 더 맛있어지는 소스 레시피 바로 알려드릴게요. 첫 번째는 호불호 없는 머스터드 소스예요. 홀그레인 머스터드 한큰술 올리고당 한큰술 식초 한큰술 올리브오일 세큰술 소금 약간, 후추 약간 넣고 잘 섞어서 병에 부어줄게요. 두 번째는 우리 입맛에 잘 맞는 오리엔탈 소스예요. 양조간장 2큰술, 식초 1큰술, 올리고당 1큰술, 올리브오일 2큰술, 참기름 반큰술, 들깨가루 1큰술 넣고 잘 섞어서 두 번째 병에 부어줍니다. 마지막은 상큼하고 가벼운 레몬 갈릭 소스예요. 레몬즙 3큰술, 올리고당 1큰술, 다진 마늘 한 작은술, 올리브오일 두큰술 파슬리 약간, 소금 약간 넣고 잘 섞어주면 마지막 소스도 완성입니다. 이제 먹기 좋게 손질한 재료를 층층이 넣어줄게요. 알록달록 색감도 너무 예쁘고 건강해 보이죠? 한번 만들 때 3, 4병 미리 만들어두고 냉장고에 보관했다가 식전에 붓기만 하면 되니까 일주일이 편하더라고요. 짠! 예쁘고 맛있는 콥샐러드 완성이에요. 냉장고에 넣고 내일 맛있게 먹어볼게요. 바삭하게 구운 잡곡방 준비하고 전날 만든 콥샐러드 접시에 부어줄게요. 너무 맛있어 보이는 근사한 한 끼가 완성됐어요. 잘 섞어주고 한번 먹어볼까요? 와 아삭아삭 새콤달콤 신선한 야채와 느끼하지 않은 소스 조합이 너무 잘 어울리는데요. 부담스럽지 않아서 자꾸만 손이 가네요. 더 맛있게 먹는 방법은요. 삶은 파스타에 콥샐러드 한병 부어주고 잘 섞어주면 레스토랑 부럽지 않은 샐러드 파스타가 완성됩니다. 냉장고에 있는 재료들 잘게 썰어 꼭 이렇게 만들어 드셔보세요. 레시피 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드리고요. 다음에 더 맛있는 요리로 만나요. 안녕!